Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hesap işi tekniğini göstermeye çalışacağım. E, hesap işi tekniğinde işleminin tersi ve yüzü aynı olmak zorunda. E, şimdi ben şuradan çıkıyorum. Yukarıya doğru 3 iplik sayıyorum. Sonra sağa doğru tekrar 3 iplik sayıp şöyle batıyorum. Battığım, şurada battığım yerin hemen karşısında çıkıyorum. Tekrar. Yine yukarıya doğru 1, 2, 3 iplik sayıyorum. Ve batıyorum. Tekrar 3 iplik sayıp karşısından çıkıyorum. Tekrar 1, 2, 3 iplik sayıp yukarı batıyorum. Ve karşısından çıkıyorum. Şurada dikkat ederseniz bakın ilk başlangıçta ne yaptım? Şuradan çıktım. Yukarıya doğru 3 iplik saydım. Ve karşıya sağa doğru saydım ve battım. Battıktan sonra ne yaptım? Şu karşıdan çıktım. Yani şunun hemen karşısı. Ve aslında şunun da karşısı oluyor. Çıktıktan sonra ne yaptım? Şuradan yukarıya doğru tekrar 3 iplik saydım. Ve buradan battım. Yine devam ediyorum aynı işlemi anlayabilmeniz için. Tekrar 1, 2, 3 iplik sayıyorum. Batıyorum. Battım. Ve ne yaptım? Yine karşısına doğru tekrar 3 iplik şuradan çıktım çıkarken şunu da yapabiliriz yani şuradan yukarıya doğru şöyle takip edebiliriz bakın şuradaki ipliğimizi takip edip e, şuradan da 3 iplik saydığımızda zaten şunun karşısına geliyor devam ediyorum yine tamamen kavrayabilmeniz için tekrar ne yaptım 3 iplik saydım yukarıya ve hemen karşısında 3 iplik sayarak çıktım Şimdi de artık aşağıya doğru ineceğim. Ne yapıyorum? Şuraya battım. Şu köşeden çıkıyorum. Ne yapıyorum? Şu köşeden çıktım. Şuraya batıyorum. Bakın şöyle. Şuradan çıkıyorum. Hemen şuraya batıyorum. Şuradan çıkıyorum. Ve batıyorum. Şuradan yine Aynı işlem devam ediyorum. Şimdi yanına yapabilmek için hemen şunun hizasında 3 iplik sayıyorum ve şuradan çıkıyorum. Yanına geçtim. Yani boşluk bırakmadan hemen yanına geçiyorum. Ve şuraya geliyorum. Geldikten sonra şuradan bakın şu uçtan çıkıyorum ve aynı işleme devam ediyorum. Hesap işinde dikkat etmemiz gereken en önemli nokta Yönlerinin aynı tarafı olması gerekiyor. Yani yukarıya doğru çalışıyorsak şu verevlerimiz şöyle bu şekilde ise hepsi bu şekilde olacak. Eğer yataysa hepsi yatay olacak. Buna çok dikkat etmek zorundayız. Eğer bu şekilde dikkat etmezsek işlememiz hatalı olmuş olur. şekilde devam ediyorum.
hesap işinin tersi ve düzü aynı olmak zorunda. Buna çok dikkat edeceğiz. Evet. Diyelim ki işlemimiz bitti. Bir de bunun gözemesinin olması gerekiyor. Şöyle şuradan başlıyorum. Şu boşluklara şöyle bir dolduruyorum. Bir yukarı çıkıyorum boş. Bir alt bir üst dediğimiz işlemi yapacağım. Şöyle dönüşte de şu boşluğu boş olan yerleri doldurarak ineceğim. Yana geçiyorum. Yine burada da bakın. Şuradan batıyorum. Şuradan çıkıyorum. Tekrar şuradan batıyorum. Şuradan çıkıyorum. Bu şekilde hesap işimin gözlemesini de tamamlıyorum. Artık ne yapıyorum? Boş olan yeri dolduruyorum. Dönüş dedi. Bakın işimin şöyle tersi ve yüzü aynı arkadaşlar. Şuradan şöyle göstereceğim. Bakın burası da tersi. Görüyorsunuz değil mi? İşlememin tersi ve yüzü aynı olmak zorunda. Ben şurada daha önce işlediğim bir örtümü göstermek istiyorum sizlere. Bakın arkadaşlar. Burada şu benim örtümün tersi. Bakın tersi. Yüzüyle aynı değil mi? Görüyorsunuz. Bakın. Şimdi şuradan size bir de yüzünü göstereceğim. Ora tersiydi. Bakın ora tersi. Şimdi size bir de işlememin yüzünü göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Burada yüzü. Bakın bura yüzü. Tekrar gösteriyorum. Bura yüzü. Ve şurada tersi. Yani işlememin tersi ve yüzü. Bakın. Şura tersi. Bakın iplik tutturmamdan da anlarsınız. Altta gez bak iplik tuttururken bile çok dikkat dikkatli çalışmışım. Görüyorsunuz. Şimdi şuradan yüzüne geçiyorum. Bu da yüzü. Yüzü bir tık daha net olmuş ama sonuçta ters ve düzü bir olacak. Ve burada size anlatmak istediğim şey şu. Bakın arkadaşlar şurada yönlere bakar mısınız? Ben bunları şeye benzetiyorum. Z harfine benzetiyorum. Bakar mısınız şuradaki yönleri? Hepsi aynı yön. Eğer ben bunu farklı yönlerde yapmış olsaydım biri sağa biri sola bakıyor olsaydı şu bu kadar muntazam görünmezdi. Bakın iyice inceleyin. Sizlere kolay gelsin. İyi çalışmalar.